Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Activo Bolsa. Bueno, comentamos ayer que íbamos a estar vigilando Abbott Laboratories y que en caso de que viésemos que al final de la sesión eh, estaba superando la zona de 115, con 50 nos podíamos plantear en entrar en esta acción en nuestra cartera de 0 a 1 millón. Así que finalmente acabamos entrando y os vamos a hacer este vídeo para explicaros nos vamos a poner el stop, a qué precio hemos entrado y lo que esperamos de Abbott Laboratories. Bueno, como siempre os animamos a que os suscribáis, activéis la campanita y nos dejéis vuestros comentarios. Además, si os gusta el vídeo, le podéis dar a like. También recordaros que todos estos vídeos vienen patrocinados por esta página web de choyosdeluxe.com. Si navegáis por la página, podréis encontrar multitud de ofertas y de descuentos. Además... Si no os queréis perder ninguno de sus chollos, podéis seguirlos tanto por Telegram como por WhatsApp. Además, os dejaré yo el enlace en descripciones. Bueno, aquí tenemos el gráfico, Abol Laboratories. Ya hemos venido hablando de esta acción en vídeos anteriores. Y bueno, podéis ver que es una acción muy artista en largo plazo. Aunque sí que es cierto que aquí nos marcaba máximos históricos prácticamente a inicio de 2022 en un precio de 135,60 dólares. De hecho, habíamos marcado un objetivo bajista, pues este canal alcista roto a la baja, que se puede decir que todavía está activado, no está anulado. Y bueno, de momento lo que estamos viendo es que desde esta zona de máximos históricos, que hemos comentado de 2022, pues sufrió caídas hasta la zona prácticamente de los 90 dólares y desde aquí pues viene haciendo este movimiento lateral, un movimiento lateral que lleva más de un año, como podéis ver en el gráfico. Nosotros ya os comentábamos que, bueno, estábamos esperando a ver si era capaz de romper esta zona de 115,50, finalmente lo ha conseguido romper, como vemos aquí en el gráfico, así que nosotros hemos decidido entrar a un precio de 116,30. La idea de esta inversión es que, como veis aquí, este movimiento lateral de la zona de los 90 hasta esta zona de, de 115,50 sea un rango lateral con objetivo alcista tras su ruptura a esta zona de 140,35 es decir, por encima de sus máximos históricos a nosotros encontraríamos eh, resistencias en esta zona de 119,10 luego en zona de 2, perdón, de 124,75 y como hemos comentado en su zona de máximos históricos en zona de 135,90 bueno, aquí tenemos esta, esta figura de rango lateral y un objetivo alcista que le hemos marcado, se puede decir que para anular este objetivo alcista deberíamos perder esta zona de los 89,25. Pero lógicamente nosotros no queremos plantearnos un stop tan abajo, o sea, habría que poner un stop en zona de 85 o incluso en zona de 88, lo que podría ser prácticamente un 30% de pérdida en caso que nos saltase el stop. Nosotros lo que hemos decidido ha sido ponerle stop por debajo, como veis aquí, de esta primera zona de soporte. Será un stop muy ceñido, lo hemos puesto en 108. Así que perderíamos en caso de que nos saltase en torno a un 7,14%. La idea de poner aquí el stop es simplemente porque, bueno, al igual que aquí nos hizo una falsa ruptura a la baja de esta zona de soporte, la zona de los 90, aquí a pesar de haber roto con fuerza esta zona de 115,50, también podría acabar siendo una falsa ruptura y en el caso de en próximas sesiones ver que perfora esta zona de 115,50, como hemos comentado, puede ser falsa ruptura. Y si vemos que pierde este primer soporte, pues ya empeoraría el aspecto técnico de Abbott Laboratories. Así que hemos decidido ponerle el stop en esta zona de 108. Aunque comentamos, como hemos dicho, que para anular este objetivo alcista deberíamos perforar a la baja esta zona delante de los 89,50. Así que bueno, en principio... Un riesgo en torno, como he comentado, al 7,14% y habrá que acabar viendo qué acaba sucediendo. Ya comentamos que en esta cartera, en principio durante este año, la idea era sobre todo invertir en empresas de microchips. Pasa que estaba en un sector muy caliente y también nuestra idea, sobre todo a largo plazo, es invertir en empresas farmacéuticas. Comentamos que prácticamente en todos los países ricos, ya puede ser Estados Unidos, Canadá, todo lo que es Europa, incluso Japón, la población cada vez está más envejecida y probablemente tengamos eh, en el sector farmacéutico uno de los sectores que pueden tirar más fuerte en los próximos años. Esa es nuestra idea, 
Y por eso hemos centrado nuevamente, como podéis ver aquí en este caso, en Abbott Laboratories. Como comentamos, desde que marcaba sus máximos históricos, pues bueno, tuvo fuertes descensos y se ha ido manteniendo en este rango lateral. Así que esto podría ser una simple, una pequeña corrección a toda esta subida que tuvo desde el año 2017, que subía desde esta zona de los 33 hasta alcanzar esta zona que hemos comentado de máximos históricos. Así que esperemos que tengamos razón y como comentamos desde aquí, pues la acción vaya haciéndolo bien, intente ir a buscar su objetivo por este rango lateral. También, bueno, somos conscientes de que, bueno, la acción podría tranquilamente desde aquí darse la vuelta, ir a testear nuestra zona de stop, saltarnos, incluso podría caer algo más y luego recuperarse e ir a buscar este objetivo alcista. Como he comentado, una vez que se buscan estas figuras, en este caso de este rango lateral, este objetivo alcista se anularía en caso de perder a la baja esta zona de soporte. Bueno, una vez he explicado por qué hemos entrado y dónde han puesto el stop y cuál era el motivo, aquí vamos a, tra a traer también en este caso la explicación aquí en números. Bueno, hemos entrado como veis aquí en Abbott, hemos comprado 35 acciones a 116,30, contando las comisiones, eso supone un capital de 3.779 euros y como veis aquí entramos precisamente ayer. 20 de febrero del 2024 el stop en 108 dólares así que estamos asumiendo un riesgo en esta operación de 7,14 ahora mismo una vez hecha esta compra pues tendríamos en liquidez 3.912 euros en esta cartera de 0 a 1 millón que de momento no haremos ninguna otra adquisición mientras no podamos ponerle el stop a Abot Laboratories por encima de esta zona de compra de 116 con 30. Podríamos hacer una pequeña excepción si finalmente ARM Holding, como nosotros estamos esperando, pudiese caer a zonas de 90 dólares. En el caso de ver ARM Holding en zona de 90 dólares y si ahí viésemos en esa zona que pudiese intentar darse la vuelta, eso no sabemos si la acaba pasando, podríamos entrar con el resto de capital en esta acción que a nosotros nos sigue gustando para el largo plazo, aunque ahora en el corto plazo lógicamente está muy volátil. Sobre todo tras publicar los resultados y abrir con ese hueco tan enorme que nos dejó ARM Holding. Bueno, nosotros como hemos comentado, de momento esta cartera nos va bastante bien durante este 2024. Y bueno, la liquidez ya sabéis, la mantendremos, no vamos a comprar ninguna otra acción. Y como ya sabéis, pues bueno, cada mes eh, iremos eh, intentando ahorrar estos 335 euros, lo que nos daría en total... 4.000 euros de ahorro para este 2024. Aquí os recordamos que tenemos el objetivo para fin de 2024. En el caso de conseguir un 10% de beneficio en esta cartera, el objetivo sería alcanzar los 8.800 euros. Y en el caso de conseguir las 20, un 20% durante este 2024, deberíamos alcanzar los 9.600 euros. Bueno, ya sabéis, eh, si es la primera vez que veis este vídeo, bueno, acabamos saliéndonos eh, la primera operación que hacíamos en esta cartera en ARM Holding, una acción que en principio la queríamos para largo plazo pero que bueno, entramos el 2 de enero y el 13 de febrero nos acabamos saliendo porque nos saltaba el stop con un beneficio del 75,77% así que en prácticamente tan solo un mes eh, conseguimos prácticamente una rentabilidad que nosotros pensamos que podíamos tardar un año o dos años en conseguir así que como comentamos, seguiremos vigilando ARM Holding y si vemos que tiene cierto retroceso podríamos plantearnos volver a entrar. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Simplemente era para avisaros que hemos entrado en Abot. Lo habíamos avisado en el vídeo del día 20 por la tarde, en nuestros vídeos diarios, de que íbamos a ir vigilando Abot y que si superaba, sobre todo a finales de sesión, entre las 9 y media de la noche, estaba por encima de 115,50, íbamos a entrar para esta cartera y finalmente simplemente comentaros que hemos entrado en Abot Laboratories. Bueno, como siempre dejamos el disclaimer y como siempre, pues muchísimas gracias a todos los que han llegado hasta el final de este vídeo por vuestra atención y hasta un próximo vídeo.